بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ایم زین ورشید اینڈ یو آر نو واچنگ ویجو لٹریچر اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فرنڈز آج آپ کو زو فائیو زیرو سیون کے فائنل ٹرم نے جس کے نائنٹی ون سے لے کے ون سیونٹی نائن تک کے لیکچرنز انکلیوڈ ہیں ان میں سے امپورٹ اینڈ شارٹ لانگ اینڈ ایم سی کیوز جو ہیں کوسچن ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی تو یہاں سے جو ہے آپ سبجیکٹ آپ کا ہے زو فائیو زیرو سیون کا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پورے یہ ہینڈ آؤٹس ہیں اور ہینڈ آؤٹس آکے میں سے جو ہر ٹاپک ہے اس کے اوپر اس میں جتنے بھی شارٹ کوسچن بن رہے ہیں وہ یہاں پر رائٹ کیے ہیں جیسے یہ ٹاپک نمبر نائنٹی وان ہے ایکٹو تھمز تو اس میں سے کوسچن آ سکتا ہے ڈیفائن ایکٹو تھمز وٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف ایکٹو تھمز وٹ آر دی اگزمپلز آف ایکٹو تھمز یہ تین شارٹ کوسچن ہے اور لانگ آ سکتا ہے کہ نوٹ لکھیں تو ڈیفینیشن ہے آرگنیزمز ڈیٹ کنٹرول دیر باڈی ٹیمپریچر بائی مینز آف ڈیش یہاں سے یہ آپ کا ایم سی کیوز بان سکتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے بائی مینز آف ایکسٹرنل سورس یعنی ان کے اپنی جو باڈی ہیٹ ہے میٹابولک ہیٹ وہ اتنی لو ہوتی ہے کہ انہیں ٹیمپریچر ریگولیٹ نہیں کر پاتے انہیں اپنے ایکسٹرنل سورس سے اپنی جسم کا اپنی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ ٹیمپریچر پر سوری کا انوارمنٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا ٹیمپریچر ڈیپینڈ کر رہا ہے ایم سی کیوز ہے دیر باڈی ٹیمپریچر فلچویٹس ود رسپیکٹ ٹو انوارمنٹل ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو فرکویر سے ہے کہ یہ چینج ہوتا ہے شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ کریکٹرسٹک آف ایکٹو تھمز لکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ لو میٹابولک ریٹ ہوتا ہے ان کا اپنا جو میٹابولیزم کا جو ہیٹ جنریشن ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے اور یہ باڈی کی لیے ہیٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ سے لیتے ہیں اور ان کی جو انسولیشن ہوتی ہے ود فار اینڈ ہیئرز وہ نہیں ہوتی وہ بہت پور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کولڈ ہوتے ہیں یعنی ان کی ہیٹ جو ہے وہ جلدی ریڈیٹ ہو جاتی ہے باہر وہ انسولیشن نہیں کر پاتی ان کی باڈی کی جو بھی لیئرز ہیں نیکسٹ ہے ان کی ایگزامپلس بیان کرنی ہے آپ نے ایگزامپلس ہیں کولڈ بلڈیڈ ان اینیملز جو ہیں سارے وہ اس میں انکلیوڈ ہیں جیسے فش ہے ایمفیبینز ہے ریپٹائز انورٹی بلڈس یہ سارے ایکٹو تھمز ہوتے ہیں ٹاپک نمبر نائنٹی ٹو ہے انڈو تھمز اس میں سے ہے رائٹ اے نوٹ آن انڈو تھمز یہ لانگ کوسچن ہے اور شارٹ کوسچن ہے وٹ آر دی انڈو تھمز ڈیفائن انڈو تھمز ٹھیک ہے اس میں سے یہ بان سکتا ہے تو آپ نوٹ بھی اس پر اوپر لکھ سکتے ہیں اور یہ ہے انیملز ڈیٹ پروڈیوز دیر آن باڈی ہیٹ بائی تھرو ڈیش تو یہ ایم سی کیوز ہے یہاں پہ انٹرنل میکنزم یعنی یہ اپنی خود ہی انٹرنل میکنزم کے ذریعے میٹابولزم کے ذریعے اپنے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں دیر باڈی ٹیمپریچر is independent of external environmental temperature ٹھیک ہے what are the examples of endotherms جو warm blooded animals ہوتے ہیں جیسے birds اور mammals ہیں یہ جو ہے examples of انڈو تھمز ہے یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے امپورٹنٹ ہے نیکسٹ کوسچن ہے what are the characteristic of انڈو تھمز انڈو تھمز کی characteristic کیا ہے تو یہ high rate of metabolism ہے یعنی ان کے metabolism میں جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ خود یہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ریگولیٹ کر سکتے ہیں اپنی body temperature کو heat کو جنریٹ کرتے ہیں from cellular activities اور ان کے جسم پر فارل اور فیدرز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں جس سے ان کے body insulation ہوتی ہے یعنی ان کے جسم سے جو heat ہے وہ radiate ہو کہ جو ہے environment میں ضائع نہیں ہوتی اور یہ اپنے temperature کو خود برقرار رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کی کریکٹرسٹک جو ہے انڈو تھمز کی یہ شارٹ کوسچن اور ان میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے نیکسٹ شارٹ اور لانگ کوسچن بن رہا ہے ایکسپلین دی سروائیول میکنیزم ان انڈو تھمز ویڈ رسپیکٹ ٹو انوارمنٹ یعنی کہ اگر انوارمنٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس تبدیلی کے خلاف لڑنے کے لیے کون سی اڈپٹیشن کرتے ہیں تو وہ اڈپٹیشن ہے ان ہارٹ انوارمنٹ میں کون سی کریں گے سویٹنگ پینٹنگ ویزو ڈائلیشن اینڈ ایسٹیویشن یہ پانچ میکنیزم ہیں اس کے ذریعے یہ گرمی والے محول کے میں جو ہے نا رہنے کی قابل ہوتے ہیں جیسے پسینے کے ذریعے ایسٹیویشن کے ذریعے یہ سارے جو ہے پروسس کرتے ہیں نیکسٹ ہے وٹ آر دی سروائیول میکنیزم ان کولڈ انوائرمنٹ یعنی سردیاں اگر زیادہ آ جاتی ہیں جب تو اس وقت سردی خلاف کیسے لڑیں گے ٹمپریچر جب کم ہو جائے گا تو یہ اپنے جسم پر فیٹ ڈپوزٹ کر لیتے ہیں فار اور فیدر جو ہوتے ہیں اور فیضو کنسٹرکشن ہے اور ہبری نیشن ہے یہ آگے تفصیل سے سارے جو ہیں میکنیزم بیان ہوں گے ابھی آپ ان کو صرف زین نشین کر لیں کہ یہ فور پروسس جو ہیں کول انوارمنٹ میں لڑنے کے لیے یوز ہوتے ہیں نیکسٹ ٹاپک نمبر نائنٹی تھری ٹور پر اس میں ایک شارٹ کوسچن آ سکتا ہے ڈیفائن ٹور پر لانگ کوسچن آئے گا رائٹ اے نوٹ ان ٹور پر اور ایم سی کیوز میں یہ آ سکتے ہیں ان کے ایکزیمپلز بھی تو جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں جو ہائی لائٹیڈ میں نے کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ایم سی کیوز یہاں سے بان رہے ہیں ٹور پر کی ڈیفنیشن لکھنی ہے ان وچ دی ریٹ آف میٹابلیزم سرکولیشن اینڈ اسپائریشن آف انڈیویڈیل ڈیکریزز ٹھیک ہے
तो टोलपस जो होता है एनिबल्स एनिमल्स टू सर्वाइव इन कंडीशन ठीक है जिसमें वो अनेबल होता है टू फीड वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टोलपस की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं जी तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं इट इज़ फाउंड इन बैड स्विमिंग बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स टॉपर जो है वो जनरली फाउंड इन स्मॉल बर्ड एंड मैमल्स यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और एम सी क्यूज भी है बिकॉज दे हैव एक्सपेंड टू लेस एनर्जी टू रिटर्न नॉर्मल बॉडी फंक्शन ठीक है नॉर्मली फंक्शन अपटेंड करने के लिए इनको लेस एनर्जी जो है यूज़ करनी पड़ती है नेक्स्ट एम सी क्यूज़ यहाँ से बन रहा है टॉपर इज़ ए मेकानिज़म दैट इज़ अंडर डैश कंट्रोल ठीक है साइलॉजिकल जो कंट्रोल होता है फिजियोलॉजिकल सॉरी कंट्रोल उसके अंडर ही होता है एनिमल्स कैन रिगेन इट्स नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रिमेनिंग इन ए स्टेट ऑफ टॉपर तो ये टॉपर की स्टेट में थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है ठीक है नेक्स्ट है हिबरनेशन डिफाइन हिबरनेशन वट इज़ हिबरनेशन इन विच एनिमल्स बिकम इनएक्टिव यूजली इन डैश इन्वायरमेंट जी कोल्ड इन्वायरमेंट में यहाँ से ये एम सी क्यूज़ भी है और शार्ट क्वेश्चन भी है कि अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में एनिमल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाए कोई एक्टिविटी ना करे तो उसे कहते हैं हिबरनेशन अब क्वेश्चन है वाई एनिमल्स हैबरीनेट तो वो क्यों हैते हैं क्योंकि उन लो टेम्परेचर होता है उनको शॉर्टेज ऑफ फूड होती है उनके पास कमी हो जाती है नेक्स्ट है वट आर दी करेक्टरिस्टिक ऑफ हेबरीनेटिंग एनिमल्स करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक तो उनके पास जो होती है टेम्परेचर की कमी होती है कि उनका मेटाबोलिक रेट कम होता है जिसकी वजह से उनके पास लो टेम्परेचर होता है दूसरा उनका इंस्पायरेटरी यानी सांस लेने का अमल जो होता है लो मेटाबोलिक रेट होने की वजह से वो भी लो हो जाता है नेक्स्ट लो बॉडी टेम्परेचर होता है और ये जो कंडीशन है ये वीक्स और मंथ तक रहती है डिपेंड अपॉन ऑन देयर इन्वामेंटल कंडीशन ओके तो याद रखना है कि एम That true hibernation occurs in dash mammals. The true hibernation occurs दी है हमेशा small mammals के अंदर जैसे कि rodents हैं shrews हैं and bats. ये एम सी क्यूज़ भी याद रखना है आपने और इनकी एग्जाम्पल्स भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रू हिबरीनेशन हमेशा स्मॉल मैमल्स में होती है जी नेक्स्ट टॉपिक है नाइन्टी फाइव हिबरीनेशन विज विंटर स्लिप अब इन दोनों का अपने कंपेरिजन बता सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है राइट द कंपेरिजन बिटवीन हिबरनेशन एंड विंटर स्लिप व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हिबरनेशन एंड विंटर स्लिप ये दो क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी आ सकते हैं लॉन्ग में भी तो याद रखना है जो हिबरनेशन होती है वो हमेशा स्मॉल मैमल्स में होती है ठीक है अगर विंटर स्लिप जो है स्मॉल मैमल एनिमल्स में हो तो उसे कहते हैं हिबरीनेशन अगर हिबरीनेशन बड़े वाले मैमल्स में हो तो उन्हें कहते हैं विंटर स्लिप तो ट्रू इम्बिनेशन इज अकर इन स्मॉल मैमल्स एनिमल्स इन रिमेन इन एक्टिव फॉर वीक्स आर इवन फॉर मंथ्स और इम्बिनेशन इन लार्ज एनिमल्स लाइक बियर्स इज ट्रम एड विंटर स्लिप ठीक है बड़े एनिमल्स में होगी तो वो विंटर स्लिप कहलाएगी छोटे एनिमल्स में होगी तो वो हिब्रीनेशन कहलाएगी लेकिन दोनों जो होंगे वो कोल्ड इन्वायरमेंट में होंगे इनकी ये सेम चीज़ है तो बॉडी टेम्परेचर डज़ नॉट फॉल सब सिटेशनली एंड स्लीपिंग मेक एनिमल्स कैन वेक एंड एक्टिव क्विकली तो जो विंटर स्लिप होती है उसमें वो परमानेंट नहीं काफ़ी टाइम के लिए ऐसे मुस्तकिल नहीं सो जाता वो उठ एक्टिव होता रहता है काम करता रहता है तो लार्ज एनिमल्स के पास क्योंकि एनर्जी जो होती है उन्होंने रिजर्व की होती है स्टोर की होती है तो इसलिए उनके लिए इजी होता है थोड़ा बहुत एक्टिव रहना नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिवेशन जैसे कि राइट ए नोट ऑन एस्टिवेशन व्हाट इज द एस्टिवेशन डिफाइन एस्टिवेशन इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं जिस तरह सदियों की नींद को इन एक्टिवेशन फॉर्म को इब्रीनेशन कहते थे इस तरह जो समर स्लिप होगी उसे एस्टिवेशन कहेंगे जिसमें इन एक्टिविटी भी ये वाला पीरियड है और लो मेटाबोलिक रेट होगा इन एनिमल्स में इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर एंड ड्राइनेस क्यों टेम्परेचर और ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से जो है समर स्लिप होती है वाट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिवेशन एनिमल्स एस्टिवेशन जो है कॉमनली इन्वर्टिब्रेड्स रिप्टार्स और एम्फीबियंस के अंदर होती है तो ये आपने एग्जाम्पल्स जो है एम सी क्यूज़ के लिए याद रखनी है एंड एस्टिवेशन इज़ ए काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन विच स्मॉल एनिमल्स हेल्प इन एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ ड्राइंग ठीक है दी एनिमल्स यूजली एंटर से बरो एज इट्स इन्वायरमेंट्स बिगेंस टू ड्राई ठीक है तो ये होता है कि जो ड्राई पीरियड होता है और ज़्यादा हीट वाला पीरियड होता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये एस्टिवेट करते हैं इट जनरली डज नॉट ईट और ड्रिंक है ठीक है ये खाते पीते नहीं हैं पीरियड में नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन एम सी क्यूज है दी ऑस्ट्रेलियन बोरिंग फ्रॉक साइक्लो राना ठीक है ये एब्लो ग्यूटस इन इट्स बोरो एंड वाटर रिटेनिंग स्किन ये इसकी एम सी क्यूज है आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी एग्जाम्पल बताए एस्टिवेशन एनिमल्स की जो कहता है तो ये वो इसकी एग्जाम्पल है ये वाला मैंडिक जो है ये फ्रॉक जो है ये ऑस्ट्रेलियन तो आपने इसका नाम याद रखना है सेकेंड है कि एम सी क्यूज है रिप्टाइल लाइक चिक वाला ठीक है ये अपने आप को 
फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता भी अपने आप को बचा के रख लेता है यानी हाई टेम्परेचर पे अपने आप को एस्टिवेट कर लेता है और अपने जिसम का जो टेम्परेचर है वह बरकरार रखता है हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट और ड्राई कंडीशन है तो ये भी अपनी एग्जाम्पल इस दोनों की एस्टिवेशन की जो एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखनी है नेक्स्ट है टॉपिक नंबर नाइन्टी सेवन है लाइट ए बायोटिक फैक्टर है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइट बाय प्लांट्स प्लांट्स के अंदर जो लाइट का यूज़ है वो बताएं यहाँ पर जो है एम बनेगा प्लांट रिसीव लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्राम डैश डायरेक्टली फ्राम दिस सन से ये करते हैं लेते हैं एनर्जी और फोटोसेंथिस का प्रोसेस करके फूड बनाते हैं विद दी हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फूड एंड ऑल्सो ऑक्सीजन फ्राम दी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है फूड प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्लांट जो है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंथिस कौन कौन से है फूड एंड ऑक्सीजन ये आपने याद रखने हैं या हमसे क्यों जाएगा बहुत दीज आर अवेलेबल फॉर एनिमल्स वैल्यूएबल है ठीक है एनिमल सर्वाइवल के लिए एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड एस एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है किसके प्रोसेस के दरमियान फोटोसेंथिस के प्रोसेस के दरमियान ये एम सी क्यूज आ जाएगा आपने याद रखना है वट इज़ द रोल ऑफ लाइट इन लाइफ रनिंग प्रोसेस अब ओवरऑल जो रोल है लाइट का वो अपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो आप इसमें से लिख सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन यानी प्लांट का जो सीड होता है उसकी जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है ठीक है फोटो पीरियडिज़म में है ग्रोथ है रिप्रोडक्शन मोडिफिकेशन इन लीव स्ट्रक्चर ऑफ माइग्रेशन वगैरह कम्यूनिकेशन यानी ओवरऑल प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ के प्रोसेस हैं उन सब के अंदर लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस जो है रोल प्ले करती है तो आपने ये सब लिखने हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 98 जो टॉपिक है उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मैग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन भी दी हुई है और इसका दो तरीक़ों से ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो ए फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है किसकी फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की ये एम आपने याद रखना है इन विच एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है एज ए रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैगनेटिक फील्ड चेंज ठीक है जैसे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो एनर्जी जो होती है वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है तो यहाँ से एम सी क्यूज़ बन रहा है इंपॉर्टेंट हुम एंड आई कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ रेंज बिटवीन डैश तो रेंज कितनी है थ्री एटी टू सेवन सिक्सटी नैनोमीटर तो हमारी जो आई है वो इतनी इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है देर आर मैनी डिफरेंट फार्म्स ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन तो वो कौन कौन सी हैं और जितनी भी वो फार्म्स होती हैं उन सब की फार्म की जो वेव लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है ओके okay? तो आपने ये याद रखना है कि तमाम जो रेडिएशन इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन होती हैं वो डिफरेंट वेव लेंथ होने की वजह से डिफर करती हैं डिफाइन वेव लेंथ है इसमें आपने वेव लेंथ की जो है डेफिनेशन लिखनी है वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स और ट्रफ्स टॉप फॉर ट्रफ्स जो होते हैं वो आपने बताना है कि ये इसकी डेफिनेशन बतानी है कि उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है पीक्स और ट्रफ्स के दरमियान उसे हम वेव लेंथ कहते हैं एम सी क्यू शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ वेव लेंथ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन ठीक है और कितनी टाइप्स है इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन की वेव लेंथ की बेस पे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वेव लेंथ जो है देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन हैं जो हमें नीचे शो हो रही हैं एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन विद शॉर्ट वेव लेंथ और दूसरी है विद लॉन्ग वेव लेंथ शॉर्ट वेव लेंथ वाली जो है वो फर्स्ट है और सेकेंड है इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन विद लॉन्ग वेव लेंथ तो आपने ये याद रखना है और नीचे कुछ इनकी एग्जाम्पल लिखी हुई हैं इन वेव लेंथ की जैसे गैमा रेज हैं एक्स रेज हैं अल्ट्रा वायलट रेज हैं ये भी एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं रेज के अंदर ठीक है और अल्ट्रा वायलट वगैरह तो ये भी आपने याद रखनी है इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन जो हैं विद लो वेव लेंथ जो हैं उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं वो अपने याद से याद कर लेनी है इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन वो विद लॉन्ग वेव लेंथ है वो भी आपने याद कर लेनी है तो ये वाली जो थी अल्ट्रा वायलट रेडिएशन एक्स रेज और गैमा ये शॉर्ट वाली थी ये आपने याद रखनी है अल्ट्रा वायलट एक्स रेज और गैमा जो है ये शॉर्ट वेव लेंथ वाली हैं जो लॉन्गर वेव लेंथ वाली हैं वो विजिबल लाइट है जो अविजिबल रीजन में पाई जाती है और अनफ्रा रेड जो रेडिएशन है ये इनकी वो जो वेव लेंथ होती है वो लॉन्ग होती
ठीक है तो अनफ्रॉडेड रेडिएशन जो होती हैं ये शॉर्ट वेव लेंथ हैवी मोर एनर्जी जो शॉर्ट वेव लेंथ होंगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेव लेंथ शॉर्ट होती है उनके अंदर एनर्जी कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है और जिनकी वेव लेंथ लॉन्ग होती है उनका एनर्जी कॉन्टैक्ट कम होता है द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन रिलीज बाई सन कंसीड्स ऑफ मोस्टली डैश लाइट ये एम आ जाएगा तो मोस्टली वो किस पर मुश्तमिल होता है जो स्पेक्ट्रम सन से खारिज होता है वो है विजिबल लाइट नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी क्वालिटी 99 टॉपिक है इसमें से आपने ये बताना कि एनर्जी क्वालिटी में क्या होती है इसकी एबिलिटी क्या है ये क्या काम करती है इट डिटरमेंस दी एबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स एंड डू टू डू यूजफुल वर्क ठीक है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक काइनेटिक मोशन पोटेंशल ये इसकी फॉर्म्स है एनर्जी क्वालिटी की किस किस शक्ल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और पाई जाती है शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्वालिटी ठीक है तो आपने एनर्जी की टाइप्स बतानी है एनर्जी की क्वालिटी के बेस पे पर तो इसकी भी दो क्वालिटी हैं टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है ये एम भी बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्वालिटी हाई क्वालिटी एनर्जी होती है और एक लो क्वालिटी एनर्जी होती है जो हाई क्वालिटी एनर्जी होती है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड हाई कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क तो ये हाई क्वालिटी एनर्जी इज डैश फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एम सी क्यूज है कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ से ये आपने एम सी याद रखना है फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है नेम सम एग्जाम्पल ऑफ हाई क्वालिटी तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल जो है वो याद रखनी है वेरी हाई टेम्परेचर जो हीट होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्ट होते हैं कंसनट्रेटेड सनलाइट हाई वेलासिटी जो विंड होती है ठीक है और एनर्जी है नेक्स्ट एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग नेचुरल गैस गैसोलिन और कोयला यानी फोसल फ्यूल से जो एनर्जी रिलीज होती है ये सारी हाई क्वालिटी कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन राइट इन नोट ऑन लो क्वालिटी एनर्जी ठीक है लो क्वालिटी एनर्जी कौन कौन सी है इसका एम सी क्यूज मान बन सकता है और यहाँ से आपने डेफिनेशन भी जो है वो बतानी है ए डिस्पर्सड यानी फैली हुई फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हैज़ ए लिटल कैपेसिटी टू डू वर्क ठीक है ये डिस्पर्सड होती है कंसनट्रेटेड फॉर्म नहीं होती एम सी क्यूज में इसमें ये बन जाएगा डिस्पर्स फॉर्म वाला हीट एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर मॉलिकूल इज़ ऑफ डैश क्वालिटी तो ये है एम सी क्यूज लो क्वालिटी जो मूविंग वाटर होता है उसकी जो हीट होती है वो लो क्वालिटी होती है क्योंकि ये वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर डिस्पर्स होती है और इसके टेम्परेचर को लोअर कर देती है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन अटलेंटिक ओशन इज डैश ग्रेटर होती है देन द अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दी ऑयल ट्रपेज अर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया तो ये से आपने याद रखना है कि अल्टर्निक ओशन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है जितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है सऊदी अरबिक के नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी इक्योलॉजी हंड्रेड टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनेगा व्हाट इज़ कम्युनिटी इक्योलॉजी राइट इन नोट इन कम्युनिटी इक्योलॉजी इंट्रक्शन होता है पॉपुलेशन दरमियान वो तो वो ये डेफिनेशन आपने बतानी है कि डिफरेंट पॉपुलेशन के दरमियान जो इंट्रक्शन होता है उसे हम तो ये यहाँ से आपने डिफरेंट पॉपुलेशन का नेम याद रखना है ओवर अंडरलाइन कर देती हूँ एम बन जाएगा यहाँ से नेक्स्ट है वट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्यूनिटी इक्योलॉजी तो जो करेक्टरिस्टिक हैं कम्युनिटी कॉलेज की वो बतानी है कि ये क्या होती है इसकी कंपोजिशन क्या है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो करेक्टरिस्टिक यानी एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं कम्युनिटी कॉलेजी के वो है स्पीशीज कंपोजिशन ठीक है स्पीशीज की कंपोजिशन क्या है उसकी रिचनेस क्या है स्पीशीज की डाइवर्सिटी और डोमिनट्स क्या है और इनके अंदर जो स्पीशीज के आप ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर इंट्रेक्शन क्या है कम्युनिटी इक्योलॉजी के दरमियान और जो भी इंट्रेक्शन होंगे वो कम्युनिटी इक्योलॉजी की को शेप करते हैं दैट शेप इन योर स्ट्रक्चर आर सो कम्पटिशन तो वो कौन कौन से इंट्रेक्शन है कम्पटिशन प्रिडेशन प्रेसाइटिज़म और म्यूचुअलिज्म ये सारे इंट्रेक्शन जो हैं मिलकर कम्युनिटी इक्योलॉजी को शेप देते हैं नेक्स्ट हंड्रेड से अबाव जो लेक्चर हैं वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगी इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़